students welcome to chemistry wins youtube channel so in video session lo undi we are going to see about role of doping on band structures of semiconductors so what is semiconductor manaku telisinde semiconductor ante enti semiconductors are the materials that are having the conductance in between conductors and insulators so ye materials kaithe electrical conductance conductors ki insulators ki madhyalo untundo అవే సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ సిలికాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ జర్మేనియం సో సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్గా ఏ మెటీరియల్స్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు అంటే ఒకటి సిలికాన్ యూస్ చేయొచ్చు లేదు జర్మేనియం అనే ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ని మన నీట్ బట్టి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సింపుల్ అండి బట్ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది నార్మల్ టెంపరేచర్లో అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర సెమీ కండక్టర్స్ యొక్క కండక్టెన్స్ చాలా లోగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ నార్మల్ టెంపరేచర్ దగ్గర సెమీ కండక్టర్ యొక్క టెం కండక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కండక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఇలా జనరల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సిలికాన్ని కానీ లేదా జర్మేనియంని కానీ ఈ టూ ఎలిమెంట్స్లో ఏదో ఒక సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ యొక్క కండక్టెన్స్ పెంచాలి అంటే ఆ ప్యూర్ సిలికాన్కి ప్యూర్ జర్మేనియంకి లేదు ప్యూర్ జర్మేనియంకి మనము అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేస్తాం ఈ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఓకేనండి ప్యూర్ సిలికాన్ క్రస్ట్లు ఉంది మీ దగ్గర అది సెమీ కండక్టర్ ప్యూర్ జర్మేనియం ఉంది మీ దగ్గర అది సెమీ కండక్టరే కానీ దాని కండక్టెన్స్ చాలా లోగా ఉంటుంది సో దీని కండక్టెన్స్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనము ఆ ప్యూర్ సిలికాన్కి ప్యూర్ జర్మేనియంకి మనము కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేయాలి అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి సో ఈ ప్రాసెస్కి ఇచ్చిన పేరు ఏంటంటే డోపింగ్ డోపింగ్ ఓకేనండి మీరు క్లియర్గా బోర్డ్ దగ్గర చూడొచ్చు రైట్ ఇక్కడ నేను నీట్గా మెన్షన్ చేశానండి ఆ ట్రూమ్ టెంపరేచర్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఈజ్ వెరీ లో మనం చెప్పుకున్న పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి డోపింగ్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు రైట్ సో డోపింగ్ అంటే ఈ విధంగా సిలికాన్ క్రిస్టల్కి కానీ జర్మేనియం క్రిస్టల్కి కానీ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసి దాని కండక్టెన్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసే ప్రాసెస్సే మనకు డోపింగ్ సింపుల్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ in pure semiconductor crystals like silicon or germanium to increase conductivity so this is the goal and that is the goal of doping to increase conductivity is called doping so what is doping doping is a process in which we are going to add impurities to the pure silicon crystal or to the pure germanium crystal that will result in increased conductance that is the definition for doping then how many type of dopings are available there are two types of dopings are available uh, n doping and p doping based on the type of impurities that are added we can get two type of semiconducting material so those are n type semiconductors and p type semiconductors okay nandi doping two types andi n doping p doping n doping valla n type of semiconductor ostundi p doping valla p type semiconductor ostundi ante మనం యాడ్ చేసే ఇంప్యూరిటీస్ బట్టే డోపింగ్ జరుగుతుంది సో డోపింగ్ కెన్ బీ క్లాసిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ దట్ వీఆర్ యాడింగ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఓకే సో లెట్ అస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఫస్ట్ టైప్ అండి సో దట్ ఈస్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ సో ఎలా ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మనకు వస్తుంది ఓకే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి పాయింట్ వైజ్ చూద్దాం అండి చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి ఫస్ట్ మనం పాయింట్స్ వైజ్ చూద్దాం so first two points of them the silicon or germanium so e two elements are semiconductors they belongs to group 14 ante periodic table lo silicon and germanium group 14 dinne manam periodic table lo fourth year group an antam and fourth year group ki chendutayi belong avutayi they contains four valence electrons and forms co four covalent bonds with neighboring atoms in their crystal so silicon fourth year group kabatti దీంట్లో అవుటర్ షెల్ అంటే దాన్ని మనము వ్యాలెన్సీ షెల్ అని అంటాం సో ఈ వ్యాలెన్సీ షెల్లో మనకు ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇది ఫోర్టీ ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రూప్ కాబట్టి సో ఫోర్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది సిలికాన్ కానీ జర్మేని అది నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి సిలికాన్ ఉంది సిలికాన్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది వేరొక ఎలిమెంట్స్తో ఇలా అండి ఇంకొక ఎలిమెంట్ సిలికాన్ ఉంది ఇక్కడ ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చింది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇంకొక సిలికాన్ ఉంది ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చింది రైట్ సో ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల సిలికాన్ ఎలక్ట్రాన్స్ 
ఓకేనా సో ఈ ప్రతి సిలికాను దాని నేబరింగ్ సిలికాన్తో త్రీ సారీ సారీ ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఇలా ఫామ్ చేస్తుంది ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ సో సిలికాన్ ఫామ్స్ ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ విత్ ద నేబరింగ్ సిలికాన్ ఐటమ్ సో దట్ ఈస్ ద టెట్రా వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ సిలికాన్ సింపుల్గా మనం దీన్ని ఏమనొచ్చు అంటే టెట్రా వ్యాలెన్సీ సిలికాన్ ఈజ్ ఎ టెట్రా వ్యాలెంట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ జర్మేనియం ఈజ్ ఎ టెట్రా వ్యాలెంట్ ఎలిమెంట్ బికాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రూప్ ఇట్ కంటైన్స్ ఫోర్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదండి రైట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి రైట్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చేద్దాం మరి ఎండ్ ఓపింగ్లో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ చూడండి వెన్ సిలికాన్ ఈజ్ డోప్డ్ విత్ గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్ లైక్ పాస్పరస్ ఇక్కడ చూడండి సో సిలికాను ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రూప్ ఇది ఫోర్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిలికాన్ క్రిస్టల్ నేను ఎక్కడ డ్రా చేసిన సిలికాన్ చుట్టూత నేను ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ డ్రా చేశాను కోవలెంట్ బాండ్స్ని మనం ఒక లైన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అవునా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మీరు ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి ఈ సిలికాన్ కూడా చూడండి రైట్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఎక్కడ చూసినా సిలికాను కి ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా దెన్ ఈ ఎండ్ ఓపింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే సిలికాన్ క్రిస్టల్ని మనము గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్ అయినటువంటి ఆర్ ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ సో ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ అయినటువంటి పాస్పరస్తో ట్రీట్ చేస్తాం పాస్పరస్తో సో ఇక్కడ ఒక పెక్యులర్ పాయింట్ ఉంది పాస్పరస్ ఎన్నో గ్రూప్ అండి ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ సో కా కాబట్టి పాస్పరస్ దగ్గర ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి పాస్పరస్ ఎన్ని బాండ్స్ని ఫామ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది ఫైవ్ ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పాస్పరస్ ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఫైవ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ సిలికాన్ ఫార్మ్స్ ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఓకే రైట్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ కంటైన్స్ ఫైవ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆక్యుపై సమ్ ఆఫ్ ద లాటెస్ట్ సైట్స్ ఇన్ ద సిలికాన్ క్రిస్టల్ సో ప్యూర్ సిలికాన్ ఉంది ఈ ప్యూర్ సిలికాన్కి మీరు పాస్పరస్ యాడ్ చేశారు కాబట్టి కొన్ని చోట్ల సిలికాన్ వెళ్ళిపోయి ఆ ప్లేస్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఎంటర్ అవుతుందంటే పాస్పరస్ ఇక్కడ చూడండి సిలికాన్ నేను రెడ్ మార్కర్లో రాశాను పాస్పరస్ సిలికాన్ 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 రెడ్ మార్కర్లో పాస్పరస్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద లాటెస్ట్ సైట్స్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై ద పాస్పరస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సిలికాన్ సో సిలికాన్ ప్లేస్లో సిలికాన్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని వెళ్ళిపోతాయి రిమూవ్ అయిపోతాయి ఆ ప్లేస్లో పాస్పరస్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి అక్కడక్కడక్కడ యాడ్ అవుతాయి మనం కొద్దిగానే యాడ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి మీరు థర్డ్ పాయింట్ ద యాడెడ్ పాస్పరస్ ఫార్మ్స్ ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ విత్ సిలికాన్ ఐటమ్స్ సో ఇలా యాడ్ చేసిన పాస్పరస్ సిలికాన్తో కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా రైట్ సో ఎన్ని బాండ్స్ అండి ఫోర్ బాండ్స్ గుర్తించుకోండి ఫోర్ బాండ్స్ ఫార్మ్స్ ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ విత్ సిలికాన్ సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు పాస్పరస్ కోవలెంట్ బాండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ బాండ్స్ ఇక్కడ కూడా పాస్పరస్ రాశాను ఎన్ని కోవలెంట్ బాండ్స్ చూస్తారా మీరు ఒకసారి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ కానీ పాస్పరస్ దగ్గర ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయండి ఫైవ్ ఫైవ్లో ఎన్ని సిలికాన్తో బైండ్ అయిపోయినాయి ఫోర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ బైండ్ అయిపోయినాయి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉండిపోయింది అక్కడ అలాగే మీరు ఇక్కడ చూడండి ద ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నాట్ యూస్డ్ ఇన్ బాండింగ్ ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ పాస్పరస్ దగ్గర ఉండే ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్పరస్ దగ్గర ఉండే ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్పరస్ దగ్గర ఉండే ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ నైబరింగ్ సిలికాన్ ఐటమ్స్తో ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ని ఫామ్ చేశాయి రిమైనింగ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అలాగే ఉండిపోతుంది అది కెమికల్ బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ కాదు ఆ ఎలక్ట్రాన్ పాస్పరస్తో ఉండే ఎందుకు ఆ ఎలక్ట్రాన్ పాస్పరస్ పైన అలాగే ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే పాస్పరస్ ఫామ్ చేసే బాండ్స్ ఇక్కడ పాస్పరస్ దగ్గర ఫైవ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా ఉన్న ఫోర్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిలికాన్తో బైండ్ అయిపోయినాయి ఇంకొక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ అలాగే ఉండిపోతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ డీలోకలైజెస్ దట్ మీన్స్ మోవ్స్ త్రూట్ ద సిలికాన్ క్రిస్టల్ దేర్ బై ఇంక్రీజెస్ కండక్టెన్స్ సో ఈ విధంగా ప్రతి పాస్పరస్ దగ్గర ఉండే ఈ సిలి ఈ ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఆ సిలికాన్ క్రిస్టల్ అంతా కూడా ఆ సిలికాన్ సెమీ కండక్టింగ్ క్రిస్టల్ అంతా కూడా మూవ్ అవుతుంది ఫ్రీగా ఎలక్ట్రాన్ మొబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అ
n ante negative n doping negative doping so n n doping valla manaku vache semiconductor n type semiconductor simple then next second part ku chedam andi that is p type semiconductor chudandi ikkada very simple so silicon n bonds form chestundi four bonds then ikkada meer chudandi p doping lo manamu em chestam ante here silicon crystal is doped with group 13 element group 13 element like boron okay na? so group 13 ante adi a group ante third a group third a group ante boron degra 3 valence electrons maatrame untayi ante boron 3 bonds ni maatrame form chestadi silicon tho okay na? so which contains 3 valence electrons they occupy some of the lattice sites eppudaithe meeru pure silicon crystal ki boron add chestaro aa boron add em chestadante konni silicon uh, elements place lo velli add ayipothundi aa silicon remove ayipothundi so kaabatti manam em chestamante oka silicon crystal rasi akkada akkada boron 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 add chestam okay na andi right ipudu chudandi next point chudandi the added boron forms only three covalent bonds ikkada meer chudandi with silicon atoms endukante silic boron third a group element kaabatti దీంట త్రీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ త్రీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిలికాన్ లో ఉండే ఆ త్రీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ తో త్రీ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది కానీ ఒక బాండ్ అలాగే వేకెంట్ గా ఉండిపోతుంది జనరల్ గా సిలికాన్ తో ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వాలండి ఫోర్ బట్ మనం యాడ్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏంటి బోరాన్ బోరాన్ ఎన్ని బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఓన్లీ త్రీ బాండ్స్ విత్ సిలికాన్ సో ఒక బాండ్ ఫామ్ అవదు ఓకే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ హోల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ సో అక్కడ బాండే ఉండదు కాబట్టి సో అక్కడ మీకు బోరాన్ సిలికాన్ తో ఫోర్త్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ చేయదు కాబట్టి అక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది పాజిటివ్ హోల్ జనరేట్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఓకేనా సో ప్రతి చోట సిలికాన్ ఫోర్ బాండ్స్ డ్రా చేశాం ఎక్కడైతే బోరాన్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉందో మీరు బాండ్స్ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ చూపిస్తాను చూడండి వన్ టూ త్రీ త్రీ బాండ్స్ ఫామ్ చేసింది బోరాన్ అవునా సో వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఫోర్త్ బాండ్ రావాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఫోర్త్ బాండ్ రావాలి బట్ బాండ్ రాలేదు ఎందుకంటే బోరాన్ త్రీ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ మనకు ఫోర్త్ బాండ్ లేదండి ఫామ్ అవ్వలేదు సో ఎక్కడైతే మనకు ఫోర్త్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలో అక్కడ బాండే ఫామ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఒక పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హోల్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వేకెన్సీ ఉందండి సింపుల్గా వేకెన్సీ ఉంది అంటే ప్లస్ చార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ హోల్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వాట్ ఈస్ హోల్ హోల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ వేకెన్సీ సో అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ లేదు కాబట్టి ప్లస్ చార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వస్తే ఆ వేకెన్సీ ఫిల్ అయిపోతుంది సో మీరు ఇక్కడ చూడండి అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ నేబరింగ్ సిలికాన్ ఐటమ్ కెన్ కమ్ అండ్ ఫిల్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ హోల్ దిస్ విల్ క్రియేట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ అట్ ద ఒరిజినల్ పొజిషన్ సో ఇలా ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ జనరేట్ అయింది కదండి సో ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఫిల్ చేయడానికి నైబరింగ్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ఇలా వస్తుంది ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు సో ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఫిల్ చేయడానికి ఇక్కడ నైబరింగ్ సిలికాన్ ఆటమ్స్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ నల్ అయిపోతుంది నలిఫై అయిపోతుంది మరి ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా పాజిటివ్ హోల్స్ ఈ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రతిసారి ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిన ప్రతిసారి సో కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ హోల్స్ హోల్స్ ఈ పాజిటివ్ హోల్స్ సిలికాన్ క్రిస్టల్ మొత్తం మూవ్ అవడం వల్ల కండక్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ లాస్ట్ పాయింట్లో రాశాను ద కండక్టెన్స్ ఈజ్ డ్యూ టు మూమెంట్ ఆఫ్ హోల్స్ ఓకేనండి రైట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే డోపింగ్ ఎన్ డోపింగ్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఎలిమెంట్ అంటే పాస్పరస్ పాస్పరస్లో ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఈ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ వల్ల సిలికాన్ క్రిస్టల్కి కండక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా అదే అది అది ఎన్ డోపింగ్ పీ డోపింగ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తాం అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోరాన్ సో బోరాన్ త్రీ బాండ్సే ఫామ్ చేస్తుంది ఫోర్త్ బాండ్ ఫామ్ చేయదు ఎందుకంటే బోరాన్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి సో అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వేకెన్సీ క్రియేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ వేకెన్సీ క్రియేట్ అయిందంటే పాజిటివ్ హోల్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ హోల్ని ఫిల్ చేయడానికి ఏమవుతుందంటే ఈ హోల్ని ఫిల్ చేయడానికి అడ్జసెంట్ అంటే పక్కనే ఉండే సిలికాన్ ఐటమ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ హోల్లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనండి సో ఎప్పుడైతే 
ఒక ఈ సిలికాన్ నుంచి ఈ బోరాన్లో ఉండే పాజిటివ్ ఛార్జ్ని నల్లిఫై చేయడానికి ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుందో సో ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి అది వెళ్ళిపోతుందో ఆ ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుందో అక్కడి నుంచి అక్కడ మనకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది ఎక్కడైతే అది వదిలి వెళ్ళిపోతుందో ఆ ఒరిజినల్ ప్లేస్లోకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ మళ్ళీ హోల్ అక్కడ జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఇలా ఈ హోల్స్ని నల్లిఫై చేయడానికి ఈ హోల్స్ని న్యూట్రల్ చేయడానికి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి హోల్స్ దగ్గరికి ఎప్పుడైతే మూవ్ అయిపోతుందో అక్కడికి సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఛార్జ్ నలిఫై అయిపోయి మూవ్మెంట్ జరిగిన ఒరిజినల్ పొజిషన్లో మళ్ళీ హోల్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా హోల్స్ మూవ్ అవడం వల్ల పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ హోల్స్ మూవ్ అవడం వల్ల పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో మనకు కండక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదే ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు సిలికాన్ సెమీ కండక్టర్లో మీరు యాడ్ చేయడం వల్ల పాస్పరస్ వల్ల మీకు ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్లో కండక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సింపుల్గా పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్లో పీ అంటే పాజిటివ్ అండి సింపుల్గా పీ అంటే పాజిటివ్ ఓకేనా సో పాజిటివ్ ఏ పాజిటివ్ అంటే పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ హోల్స్ ఓకే సో హోల్స్ వల్ల కండక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే పీ టైప్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల కండక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎన్ టైప్ సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ కండక్టెన్స్ ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది పీ టైప్ కన్నా ఓకేనా సో ఎన్ డోపింగ్ ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద పీ డోపింగ్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ రోల్ ఆఫ్ డోపింగ్ ఆన్ బ్యాండ్ స్ట్రక్చర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డోపింగ్ ప్రాసెస్ అండి ఓకేనా రైట్ సో మీకు వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్